So, wieder einige Füllhalter. Diesmal geht es um das Modell Expert von Waterman oder Waterman in zwei Ausführungen. Wir hatten ja schon in einem vorherigen Video dieses Modell gesehen, dieser wunderschön schreibende Waterman Man oder Man 21. Außerdem habe ich hier noch den Waterman Charles. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal vorgestellt hatte. Die Füllhalter kommen als Z und zwar entweder als Füllhalter in Schwarz mit, mit äh, silberner Kappe oder als Füllhalter in Metallic mit schwarzer Kappe, passend dazu dann der Drehkugelschreiber, also als Z, so in dieser Art werden sie angeboten, entweder in dieser Form oder in der Form, was dabei ist, ist natürlich noch eine Patrone, zum Glück benutzen die Waterman für halt ja die gleichen Patronen wie zum Beispiel die Standard. Patronen, die eben für PPK und so weiter benutzt werden. Wie gesagt, hier also dieses eine Set und das andere Set. Im Vergleich dazu, dann gucken wir uns dann auch noch den Charleston und den Man an. Die beiden Füllhalter aus der Nähe betrachtet. Wir sehen das Waterman. W an der Kappe und wir betrachten den Schaft, in diesem Fall aus Acryl und in diesem Fall Metallic und hier am Kappenring lesen wir Waterman und France. Heute, heutzutage werden die Waterman in, oder Schreibgeräte in Frankreich hergestellt. Ursprünglich war es eine amerikanische Firma. Okay, wir gucken uns das aus der Nähe an. Eine relativ kleine Feder und wir sehen, es ist ein normaler Patronenfüller, der die Standardpatronen aufnimmt. Hier der andere Füllhalter. Und wir sehen, hier wird das schon etwas leer geschrieben. So, das sind die Füllhalter. Hier kommen die Kugelschreiber. Drehkugelschreiber und in den Schreibbeispielen werden wir uns auch noch den Waterman Charleston angucken und den Waterman Man 21. Let's start with this pen. This is a pen which writes, this is a medium nib and not very flex flexible, but it's a very smooth writer. Let's try the other one. Black edition. This one writes a 
very now let's try this pen it writes the same way and we come to the waterman Charleston. This one has an 18 karat gold nib. This nib writes quite different. It's a more in a calligraphy style. Not very flexible but with a nice line distinction. This is a cap with a turning. And we come to Watermark 21 with this typical clip. This is typical design from the 70s and we compare this nib oh. this is very different from the other as you can see this is a this is an 18 karat nib too but semi-flexible and we have this nice distinction in the line with, with pressure, without pressure. So we can see this is a different type of pen for everyday writing. This pen is perfect. Pen number one and pen number two. Okay, as you can see, a very nice fountain pen in design, very classical. Oh, now I put the wrong. You can actually can use it this way, but these two sets came in this way. Okay. So, esta es una pluma fuente. Yo pienso la más, yo pienso la más barata de Waterman. Si tú quieres una pluma bonita, este es bien hecho. Escribe bien y con este conjunto, este juego con, con bolígrafo hacer un buen juego. Also, die, dieser Wortemann Füllhalter schreibt sehr schön, natürlich nicht das ausgeprägte Schriftbild, das zum Beispiel hier der alte Wortemann ein und Mann 21 hat, aber für den täglichen Gebrauch sehr schön geeignet, dieser Füllhalter und von der Qualität des Produktes gibt, an der Qualität gibt es nichts zu beanstanden, ein sehr gut gemachter Füllhalter.